हेलो एवरी वन अ वेरी वॉम वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन आज आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग विद यू ऑल अबाउट चेक्स और सबके बैंक अकाउंट्स होते हैं आजकल के लाइफ में एंड जितने भी लोग हैं कभी ना कभी दे कम अक्रॉस विद चेक तो आई थॉट दैट आई शुड मेक अ वीडियो अबाउट दिस सो दैट पीपल गेट्स कॉशियस जब भी वो चेक रिसीव करे या चेक ड्रॉ करे किसी के ऊपर भी क्योंकि चेक्स में भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है जो लोगों को पता नहीं होती तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग माई नॉलेज ऑफ चेक विद एवरी वन सो लेट्स गेट स्टार्ट एंड सो एज यू कैन सी इट्स रिटर्न वर्ड इज चेक सो बात करते हैं चेक क्या है चेक जो होता है वो इट्स ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब एक ऐसी इंस्ट्रूमेंट जिसका टाइटल जो चेक का टाइटल है आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक एक्ट है दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सबके लिए कानून बनाए हुए हैं तो ये कानून के अंतर्गत आता है तो इसके बारे में देखते हैं और क्या चेक के बारे में चेक इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड पेबल ऑन डिमांड इट्स काइंड ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ये नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर बताया गया है वॉट इज नेगोश वॉट इज बिल ऑफ एक्सचेंज और इट इज ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर मतलब स्पेसिफाइड बैंकर मतलब एवरीबडी होल्ड्स अ चेक ऑफ अ स्पेसिफाइड बैंकर वेर दे हैव देयर बैंक अकाउंट विद द बैलेंस सफिशियंट बैलेंस टू ड्रॉ अ चेक तो वहाँ पे दैट्स द रीजन दे हैव मैंशन इट स्पेसिफाइड बैंकर एंड देन पेबल ऑन डिमांड पेबल ऑन डिमांड की हम बैंक हम जब चेक इशू करते हैं तो हम सामने वाले को इतनी अथॉरिटी देते थे कि वो जब बैंक को डिमांड करे तो बैंक बैंक के सामने जब प्रेजेंट करे तो हमारे अकाउंट को डेबिट करके उनको वो चेक का अमाउंट दे दे जिनका नाम चेक पे मैंशन है उसके बाद देखते हैं क्या है दिस इज दिस इंक्लूड्स अ ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ट्रंकेटेड चेक क्या होता है ट्रंकेटेड चेक मीन्स अ चेक विच इज लाइंग विद द क्लियरिंग हाउस मतलब कि जब हम लोग चेक इशू करते हैं तो चेक जो होता है वो आर बी आई इज़ अ क्लियरिंग हाउस सारे बैंक्स का जो एपेक्स बैंक है दैट इज़ आर बी आई तो आर बी आई इज़ अ क्लियरिंग बैंक तो जब आप चेक क्लियर करवाते हो तो बैंक क्या करता है एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक को आर बी आई को सेंड करता है सो दैट आर बी आई कैन क्लियर द चेक और ट्रांसफर द अमाउंट टू द पर्सन ऑन होम द चेक इज ड्रॉन तो दैट इज इन दैट ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो चेक आर के पास रहता है उस टाइम पे चेक का स्टेटस ट्रंकेटेड हो जाता है ऑल वो चेक ही रहता है बट चेक का स्टेटस ट्रंकेटेड हो जाता है दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ट्रंकेटेड चेक और जो बैंक्स क्या करती है जब आर को भेज देती है तो वो फिजिकल चेक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है उसके बाद देखते हैं क्या है चेक इज क्रॉस चेक के बारे में मैं बताऊंगी और आज नॉन क्रॉस चेक्स के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्रॉस चेक क्या होता है और नॉन क्रॉस चेक ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना क्योंकि हमने बहुत बार देखा है कि कभी कभी चेक्स पे यहाँ पे मोस्टली इस पॉइंट पे टू ट्रांसफर्स पैरल लाइन्स होते हैं तो दैट टाइम इट्स कॉल्ड क्रॉस चेक तो ये इम्पॉर्टेंट लाइक टॉपिक इसलिए है क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि उसका मतलब क्या है तो so, आज uh, वही डिस्कस करेंगे जो चेक क्रॉस्ड नहीं होता जैसे ये चेक है दिस इज नॉट क्रॉस्ड इसमें बस जिसको पे करना है उसका नाम लिखा हुआ रहता है तो दिस चेक इज अ बियर चेक बियर चेक इसलिए बोलते हैं इसको यहाँ पे लिखा भी होता है हर चेक में हमने नोटिस किया होगा और बियर बियर मतलब ये चेक इधर अंकित शर्मा को पेबल होगा और बैरर मतलब अगर अंकित शर्मा का नाम यहाँ पे नहीं लिखा होता मान लीजिए तो ये उस पर्सन को पेबल होता जिसके पास ये चेक होता चूंकि इस पर दो ट्रांसफर्स लाइन नहीं ड्रॉ किए हुए हैं तो ये उस पर्सन को पेबल होता जिसका नाम यहाँ पे जिसके पास ये चेक होता और वो इजीली क्या करता कि ये सब इस चेक के कुछ फीचर्स होते हैं हम पढ़ सकते हैं इट इज़ नोन एज ओपन चेक एंड अनक्रॉस चेक जैसे ओपन चेक है ये जिसके पास होगा वो ड्रॉ करवा सकता है दिस चेक कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मेयरली डिलीवरी नो नीड्स टू इंडोसमेंट्स मतलब अगर आप किसी को ये चेक डायरेक्टली पकड़ा देते हो तो ये चेक का ओनर वो हो जाता है इरेस्पेक्टिव आप उसको इंडोर्स नहीं भी करते तो भी चलेगा इंडोर्समेंट क्या होता है कि जैसे अगर आपका कोई चेक है और आप उस चेक के बैक में इस चेक के बैक में अगर आप साइन करके लिखते हैं कि दिस इज पेबल टू पर्टिकुलर पर्सन और 
ऑन हीज डिमांड तो ये चेक इंडोर्स हो जाता है मतलब उसके बाद ये चेक उस पर्सन के हाथ में चला जाता है और वो पर्सन दैट पर्टिकुलर पर्सन बिकम्स द ओनर ऑफ दिस चेक और इन केस अगर आप सिर्फ ये लिख देते हैं इंडोर्समेंट के बाद कि पेबल पेड टू दिस पर्सन ओनली मतलब वो चेक वो आगे किसी को नहीं भेज सकता लाइक like, अगर आपने किसी से कुछ सामान खरीदा है और आपने उसको चेक इशू कर दिया तो वो चेक उस पर्सन के पास चला गया फिर वो पर्सन अगर आगे जाके किसी और से सामान खरीदता है तो वो इस चेक के बैक में लिख सकता है कि पेबल टू दिस पर्सन और ऑन हीज डिमांड तो वो चेक इंडोर्स हो जाता है ए ने बी से सामान खरीदा बी को चेक दिया और बी ने सी से सामान खरीदा तो सी को भी उसने वही चेक पकड़ा दिया जो ए से उसे मिला था और उसके पीछे में साइन करके लिख दिया कि पे टू दिस पर्सन ऑन ऑन हीज डिमांड तो सी क्या कर सकता है ना कि सी इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड अगर सी ने किसी और से सामान खरीदा है तो सी उसको इंडोर्स कर सकता है चेक जस्ट बाई सिंपली साइनिंग एंड इधर उसका नाम लिख दे या फिर नाम नहीं लिखेगा तो भी वो चले तो अगर नाम लिखता है तो दैट इज स्पेसिफिक इंडोर्समेंट और अगर नाम नहीं लिखता है तो दैट इज ओपन इंडोर्समेंट अगर बी ने जो सामान सी से जो सामान खरीदा था वहां पे स्पेसिफिकली उसका नाम लिखने के बाद ओनली लिख दे तो फिर सी आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता वो क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट हो जाती है मतलब उसके बाद वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर पाएगा दैट इज द रेस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट तो दिस इज व्हाट द इंडोर्समेंट इज जस्ट ट्रांसफरिंग द चेक वन बाय वन बाय सिंपली साइनिंग एट द बैक ऑफ द चेक तो यहाँ पे ये यह बताया गया है कि आप इन आप इस चेक में आपको इंडोर्समेंट भी करने की जरूरत नहीं डोंट हैव टू साइन यू जस्ट कैन गिव इट टू एनीवन और वो पर्सन इसका ओनर हो जाएगा उसके बाद फिर ये चेक रिस्की होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि आप अगर कोई भी चेक होल्डर जिसके पास भी है इवन इफ किसी ने आपकी ये चेक चोरी कर ली और ये चेक जिसके पास रहेगा वो सिंपली एच बैंक के पास जाएगा और जिस भी बैंक का चेक है उसके पास जाएगा उस बैंक के बैंक के सामने ये चेक प्रेजेंट करेगा और बैंक आफ्टर सीइंग दिस दैट इज दिस इज नॉट अ क्रॉस चेक वो चेक का जितना अमाउंट स्पेसिफाइड होगा उस अमाउंट को वो काउंटर पे ही चेक को एंड कैश करके जो होल्डर ऑफ द चेक है उसको दे देगा तो दिस इज दैट्स वाई दिस चेक इज वेरी रिस्की क्योंकि अगर इन केस ऑफ थेफ्ट ये पैसे वापस नहीं मिलते पैसे चले जाते हैं और बैंक को भी अब सू नहीं कर सकते क्योंकि बैंक ने इस चेक को गुड फेथ पे लिया है नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में डिफाइंड है कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ पे लेता है गुड फेथ तो मतलब भरोसा करके सामने वाले के ऊपर विदाउट नोइंग कि उसका जो टाइटल था वो डिफेक्टिव था उसने चोरी करी थी चेक को और किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट मतलब कि बैंक ने तो सामने वाले बंदे को पैसे दे दिए तो बैंक ने कंसिडरेशन दिया है और बैंक को पता नहीं था कि ये चेक चोरी चोरी का है तो दैट इज द रीजन इट इज रिसीव्ड ऑन गुड फेथ एंड पेड अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव अगेंस्ट कंसिडरेशन दैट्स द रीजन चेक का चेक का जो बैंक के पास जो टाइटल जाएगा वो कोई आप कभी बैंक को सू नहीं कर सकते यू कैन इधर गो टू पुलिस स्टेशन टू लॉज एफ आई आर अगेंस्ट दैट थीफ बस यही आप कर सकते हो तो दैट्स द रीजन मोस्टली पीपल शुड मतलब पीपल शुड नॉट इशू अ बैरर चेक दे शुड इधर गो फॉर अ क्रॉस चेक तो अब बात करते हैं व्हाट इज क्रॉस चेक सो क्रॉसिंग ऑफ द चेक इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट आता है जनरल क्रॉसिंग तो जनरल क्रॉसिंग क्या होता है मैं जनरल क्रॉसिंग के बारे में ही बताऊंगी और दूसरे आते हैं आपकी स्पेसिफिक क्रॉसिंग सो जनरल क्रॉसिंग और स्पेसिफिक uh, क्रॉसिंग के बारे में डिस्कस करेंगे उसके पहले ये देख ये देख सकते हैं कि दिस इज अ चेक और दिस इज क्रॉस तो क्रॉस मतलब इसके ऊपर टू पैरल टू ट्रांसफर्स लाइन रॉक किए हुए हैं दिस इज सिंपली अ क्रॉसिंग ऑफ चेक तो अब डिस्कस करते हैं वॉट इज जनरल क्रॉसिंग और वॉट इज स्पेसिफिक क्रॉसिंग तो जो आपका क्रॉसिंग जनरल क्रॉसिंग होता है वो क्या होता है इट मीन्स ड्रॉइंग अ टू ट्रांसफर्स लाइन जो कि हमने देखा था कि चेक के टॉप लेफ्ट हैंड साइड पे दो ट्रांसफर्स लाइन ड्रॉ कर देते हैं और प्रिफरेबली ऑन टॉप लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द चेक इन ईदर विथ और विदाउट एनी वर्ड रिटर्न इन बिटवीन दैम ये मतलब ये भी बताऊँगी मैम Uh, आगे पढ़ते हैं क्रॉसिंग जनरल क्रॉसिंग इज एन इंस्ट्रक्शन टू बैंक टू नॉट टू पे द प्रोसीड्स टू एनी पर्सन ओवर द काउंटर बट टू पे ओनली टू द कलेक्टिंग बैंकर मतलब इफ यू आर होल्डिंग अ बैंक अकाउंट और आपने चेक इशू किया है सो इफ यू आर इफ यू आर मेकिंग 
टू ट्रांसफर्स लाइन ऑन द टॉप इट मीन्स यू आर गिविंग एन इंस्ट्रक्शन आपके बैंक ऑफ इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि कोई भी आ जाए और वो अगर आपको काउंटर पे बैंक के काउंटर पे आके बोलता है कि मुझे इन कैश कर दीजिए चेक को यू के नॉट डू इट बैंक के नॉट डू इट जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन इट्स क्रॉस्ड बैंक विल डेफिनेटली सेंड द सेंड द प्रोसीड्स डायरेक्टली टू द कलेक्टिंग बैंकर्स कलेक्टिंग बैंकर्स बैंक अकाउंट मतलब जिस बंदे का नाम वहाँ पर मैंशन है उस बंदे के बैंक अकाउंट में वो डालेगा और वो कैसे डालेगा अगर किसी को चेक मिला है तो और वो क्रॉस चेक है तो वो डायरेक्टली क्या करेगा अपने बैंक अकाउंट में जाएगा बैंक विल प्रोवाइड अ स्लिप बैंक विल प्रोवाइड अ स्लिप उस स्लिप में आपको अपना बैंक का डिटेल्स भरना है एंड देन यू कैन पुट ड्रॉप दैट रिसीट अलॉन्ग स्टिकिंग विद योर चेक इन योर चेक ड्रॉप बॉक्स फिर बैंक क्या करेगा उसको क्लियर करेगा और उसका जो अमाउंट है उसके आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा मतलब जिस पर्सन के ऊपर चेक ड्रॉन है और जिस पर्सन का नाम चेक पे मेंशन है उसके बैंक अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर देगा और दैट पर्सन हैज टू डिपॉजिट दैट चेक ऑन हीज बैंक जहां पे उसको पैसे चाहिए जिस बैंक अकाउंट में सो दिस इज सिंपली अ जनरल दिस इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग सो अब मैं एग्जाम्पल्स की बात करती हूँ कि एग्जाम्पल्स ऑफ जनरल क्रॉसिंग क्या क्या होता है ये देखिए दिस इज द दिस इज अ जनरल क्रॉसिंग यहाँ पे बस आपने ट्रांसफर्स लाइन ड्रॉ कर दिए है और अमाउंट मैंशन कर दिया है और बस दिस इज कॉल्ड जनरल क्रॉसिंग यहाँ पे आप कुछ भरते नहीं हो मतलब दिस इज अ सिंपल इंस्ट्रक्शन टू द बैंक कि अगर आप आपके पास आता है तो आप डायरेक्ट बैंक में ही ट्रांसफर कीजिए और दिस इज वन इज द अकाउंट पे चेक इन द अकाउंट पे ही चेक जो मेजर डिफरेंस होता है यहाँ पे आप अकाउंट पे ही लिखते हैं लोगों को पता नहीं होता इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है डिफरेंस uh, क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे अकाउंट पे ही नहीं लिखते तो जो जिस बंदे के ऊपर जैसे यहाँ पे राहुल शर्मा के ऊपर चेक ड्रॉन है तो राहुल शर्मा किसी और को ये चेक दे सकता है इंडोर्समेंट इसमें पॉसिबल है ये पीछे पर्सन का नाम लिख के या फिर बस सिंपली लिख के पे टू दिस पर्सन और वहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देगा तो ये किसी और को इंडोर्स कर सकता है ये चेक और वो सामने वाला बंदा भी किसी और को इंडोर्स कर सकता है अनलेस इस चेक पे वो अकाउंट पे ही ना लिख दे अगर अकाउंट पे इस चेक पे लिखा हुआ है तो यू कैन नॉट इंडोर्स जैसे यहाँ पे ये पे टू एक्स वाई जी है तो एक्स वाई जी के नॉट इंडोर्स इट टू नेक्स्ट पर्सन उसको अपने ही बैंक अकाउंट में इस चेक को क्रेडिट करवाना पड़ेगा तो so, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्या नेक्स्ट पॉइंट की सो नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्पेसिफिक एंड स्पेशल क्रॉसिंग सो स्पेसिफिक एंड स्पेशल क्रॉसिंग से पता चल रहा है कि क्या है तो ये भी सेम ही है कि ट्रांसफर्स लाइन ड्रॉ करने है बट द मेन डिफरेंस इसमें क्या होता है कि जब आप ट्रांसफर्स लाइन ड्रॉ करते हो तो वहाँ पे बैंक का नाम मैंशन कर लेते हो जैसे यहाँ लिखा है एंड इट कंटेन्स अ पर्टिकुलर बैंक नेम हु विल ओनली बी अलाउड टू एक्ट एज अ कलेक्टिंग बैंकर कलेक्टिंग बैंकर मीन्स जो कलेक्ट करेगा पैसा फ्रॉम द पेइंग बैंकर मतलब अगर आपने चेक किसी के ऊपर इश्यू किया है तो आपका बैंक इज अ पेइंग बैंकर और जिसके ऊपर इश्यू किया है ड्रॉ किया है दैट पर्सन बैंक विल बी द कलेक्टिंग बैंकर और दिस इज द दिस इज ऑल्सो एन इंस्ट्रक्शन टू द बैंक टू पे द प्रोसीज जो भी चेक में प्रोसीज लिखा है टू द कलेक्टिंग बैंकर हुज नेम इज मैंशन अगर एस बी आई का नाम लिखा है तो आप सिर्फ एस बी आई बैंक को ही वो प्रोसीड ट्रांसफर करोगे ये इंस्ट्रक्शन आप अपने बैंक को दे रहे हो तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं मैंने स्पेसिफिन बना दिया है कि नॉर्मल चेक के ऊपर अगर ये ट्रांसफर्स लाइन है और वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है मतलब कि अगर अगर आपने किसी को चेक इशू किया और वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख रहे हो मतलब कि आपका जो आपकी जो पार्टी है जिसके ऊपर चेक ड्रॉन है वो सिर्फ अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही उस चेक को क्रेडिट करवा सकते हैं और कहीं वो चेक क्रेडिट नहीं होगी और उसके बाद फिर दूसरा अगर ये और सेम दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट पे ही अगर आप लिख देते हो ऊपर मतलब ये तो सेम कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो अगर आपने ए, ए ने बी पे ड्रॉ किया है और बी सी को इंडोर्स कर सकता है ये चेक और सी भी सिर्फ अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले बैंक अकाउंट में ही ये चेक क्रेडिट करवा सकता है और कहीं नहीं और सी बी डी को कर सकता है अनलेस इस चेक पे किसी ने अकाउंट पे ही ना लिख दिया हो अगर अकाउंट पे ही लिख दिया है तो ये इंडोर्समेंट इसमें पॉसिबल नहीं होगा चेक 
सिर्फ ए ने बी को इशू किया है तो बी सिर्फ अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर सकता है अगर वो सोच सोचेगा उसके दूसरे किसी बैंक में अकाउंट है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर किसी भी बैंक अकाउंट में है तो वो उस बैंक अकाउंट में इस चेक को क्रेडिट नहीं करवा सकता और थर्ड इज द वेरी क्रूशल वन दैट इज बैंक का नाम भी मैंशन है और यहाँ पर नॉन नॉट नेगोशिएबल है ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो मैंने पहले बताया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि अगर एनी पर्सन रिसीव एन इंस्ट्रूमेंट नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट ऑन गुड फेथ एंड अगेंस्ट एनी कंसिडरेशन गुड फेथ मतलब विदाउट नोइंग कि जिससे उसको मिल रहा है इंस्ट्रूमेंट उसका टाइटल डिफेक्टिव था उसने चोरी करके वो चेक हासिल किया या फिर कैसे भी करा और दूसरा वो किसी कंसिडरेशन के अगेंस्ट दे रहा है तो उस पॉइंट पे और जो बैंक को टाइटल मिलता है चेक का उसका टाइटल डिफेक्टिव नहीं माना जा सकता कोई भी उसको सू नहीं कर पाएगा मतलब उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकता लेकिन अगर उस चेक पे नॉन नेगोशिएबल है तो इन दैट केस बैंक को आप सू भी कर सकते हो कि बैंक ने किसी गलत इंसान को पैसे ट्रांसफर कर दिए इन दैट केस आप बैंक को सू भी कर सकते हो तो दैट्स द रीजन यहाँ पे नॉन नेगोशिएबल लिखा होता है तो ये जो चेक होता है ये बैंक बहुत कॉशियसली डील करती है बैंक बहुत टाइम लग जाता है इस चेक को क्लियर होने में जस्ट बिकॉज इसमें नॉन नेगोशिएबल वर्ड लिखा होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप किसी बैरर चेक ले रहे हो और बैरर चेक में अगर आप मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे और बैरर भी लिखा होता है तो अगर आप यहाँ पे और बैरर को भी कार्ड देते हो तो दिस इज इक्वेलेंट टू अ क्रॉस चेक क्योंकि ये और बैरर वर्ड ही आपके चेक को जो है वो रिस्की बना देता है तो अगर आप इस और बैरर को भी कार्ड देते हो तो दिस इज इक्वेलेंट टू अ क्रॉस चेक ओनली सो सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे कि लोगों को पता नहीं होता कि अगर उनका चेक बाउंस हो जाता है तो उसमें जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जिसकी बात की गई है बात करी मैंने उस एक्ट में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स है बहुत ही स्ट्रिक्ट सेक्शंस है जिसके अगेंस्ट में लोगों को इम्प्रिजनमेंट जेल भी हो सकती है अगर उनका इश्यू चेक बाउंस हो जाता है तो उस वीडियो में विल डिस्कस अबाउट दैट और वो एक्चुअली लोगों को बहुत काम आने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों की चेक बाउंस हो जाते हैं और लोग बहुत लाइटली लेते हैं इन चीज़ों को सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपकी नॉलेज अबाउट चेक्स इंक्रीज हुई हो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन सो डेट आई कैन रिप्लाई टू यू एंड आई होप यू विल बी इन टच विथ मी विद माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट आई विल गेट मोटिवेटेड टू मेक गुड वीडियोज फॉर फ्यूचर पर्पज एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद अदर्स जो एक्चुअल में डील करते हैं इन चेक्स में एंड फॉर नाउ बाय एंड हैव अ गुड डे अहेड